हेलो फ्रेंड्स जन्ने ऑफ फिजिक्स में आप सबन स्वागत है ओके आप अत्यार आ लैक्चर अंदर आप चेप्टर नंबर एक विद्युत भार विद्युत क्षेत्र में बदाज फॉर्म्यूला विषय अपने इन्फॉर्मेशन लेवा है जे जेडबल ई नेट लेवल आशे खास कर गुजकेट बोर्ड ने गुजकेट मैट गुजरात बोर्ड मैट एना करता मैं क्यों एम जी नेट मैं अपने कोशिश करूँ वे कम में लगे अपने विडियो बनाशू आप आना पे आप प्रश्न बैंक है एमसीक्यू पर सोल्व करने की कोशिश करूँ अत्य मैं सूत्रों लीधा है मोस्ट ऑफली अपने प्रश्न बैंक में मैं लीधेला है क्लियर ओके हूँ समझा कि अंदर जो सूत्रों से कई रीते हैं एम कई फॉर्म्यूला के एप्लाइड करी जो है एना विषे अपने महत्ति मेलवी चलो आप स्टार्ट कर दिए आ रीते मैं कीधु जे आ चेप्टर एक बनो आ रीते अपने दरेके दरेक बदा चेप्टर आप बनाई नाखीशू आ रीतना लैक्चर जेना जय रिविजन करव हो तो तक ईजी पड़ से क्लियर ओके चलो तो आप पहला चेप्टर आप स्टार्ट कर दिए आ लैक्चर अंदर आप कम्प्लीट कर देशों थाय त्यादी ओके विद्युत भार अधिश राशि है तना बे प्रकार है धन विद्युत भार ऋण विद्युत भार अपने ख्याल है कोई पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन दूर थाय तो पदार्थ धन विद्युत भारित बने दल में शू थे घटाडो थे जो कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन मेवे तो शू दल में वारा तो ऋण विद्युत भारित बने आ नॉर्मली हूँ तुमने एवं पॉइंट कहू छू कि जे तक एमसीक्यू अंदर काम में लागी सके क्लियर एल आप बदा सवेश कर लीधो ओके विद्युत भार एकमो है अपनी पास एसा एकम एन कुलम है त्यार पी सीजीएस एकम अपनी पास स्टेट कुलम एक कुलम बराबर तरह गुणिया दस नौ घास स्टेट कुलम थाय एक कुलम बराबर वन अपन टेन एप ए बी कुलम थे क्लियर आप एक विद्युत भार एकम है क्लियर याद रखी लो ओके विद्युत भार पारिमाणिक सूत्र अपने खबर है ए वन टी वन थे अथवा तो क्यू वन थे त्यार पी ए मिनिम वेल्यू के लिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन कुलम है क्लियर विद्युत भार अस्तित्व पारखा साधन जो नाम इलेक्ट्रोस्कोप है ओके विद्युत भार क्वंटमीकरण अपने खबर है एना पर एक सूत्र मिले क्यू इज इक्वल टू एनी जे एन बराबर पूर्णांक है जी संख्या जीरो प्लस और माइनस वन प्लस और माइनस टू होके अपने हमें मेरी लीधी वेल्यू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन कुलम है क्लियर ओके त्यार पे आ एक कोष्टक याद रखा है गुजकेट अंदर खास काम में लगी सके कि भाई काच ना सड़ियों ने रेशम कापड़ है एने आप एक बीजा सा घसवा आए ओके तो शू तो कि काच ना सड़ियों से एना पर इलेक्ट्रॉन क्या जैसे रेशमी कापड़ पर जैसे परिणाम काच ना सड़ियों धन विद्युत भारित थाय रेशमी कापड़ है ऋण विद्युत भारित थाय क्लियर सेम प्रोसेस काच ना सड़िया ने ऊन ने घसवा आए तो ऊन है धन विद्युत भारित थाय जय का सड़ियों से ऋण विद्युत भारित थाय आ रीते तुम आखो कोष्टक तुम याद रखी सको रीते तक कोईपण ये लगे हिंट बनाई शको छो क्लियर शक्य हो त्या सुधी याद रखो कोष्ट ओके त्यार पे आप जेडबल नीट की अंदर एक्स्ट्रा अपने जो मे कि एक्जेक्टली परमाणु है प्रोटोन न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन नहीं बनेलो जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहेला है यहाँ कोई एक मूलभूत कणना बनेला है जैसे आप शू कही क्वाक्स कही है क्वाक्स बनेला है क्वाक्स अपनी पास बे प्रकार है अप क्वाक्स और डाउन क्वाक्स अप क्वाक्स है यू वे दर्शाशू डाउन क्वाक्स है डी वे दर्शाए छे अब क्वाक्स है वेल्यू है प्लस टू बाय थ्री ई जटली और डाउन क्वाक्स है वेल्यू है माइनस वन बाय थ्री ई जटली मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो है ये त्र त्र क्वाक्स बनेला है कई रीते तो कि प्रोटोन बंधारण है यू यू डी है मतलब कि बे अप क्वाक्स है एक डाउन क्वाक्स है यू एट तुम चेक कर सको प्लस टू बाय थ्री पाछो यू ए प्लस टू बाय थ्री और डी एट माइनस वन बाय थ्री के विद्युत भार आए चेक करो तो तो कि विद्युत भार प्लस ई जटो आ न्यूट्रॉन बंधारण है यू डी डी मतलब कि प्लस टू बाय थ्री ई पी पाचे डी ए माइनस वन बाय थ्री ई पी डी ए माइनस वन बाय थ्री ई ए फाइनल एन विद्युत भार के थे जीरो थाय तो आ रीते प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बने क्वाक्स बनेला है तो यू कोई पूछाए आप जी नीटनी अंदर कि भाई परमाणु मूलभूत रीते शेन बनेलो है तो कि इलेक्ट्रॉन और क्वाक्स बनेलो है क्लियर आ रीते तुम आंसर आप सको ओके नेक्स्ट महत्तम प्रेरित विद्युत आप प्रेरित करो प्रेरित विद्युत भार नियम जो ये तो ओके एना जो है कि आप कोई ने स्पर्श कर वगैरह ने विद्युत भार एना पर लाओ ओके तो एने शू कह प्रे विद्युत भार प्रेरण कर तो ये रीते दाखला तरीके धारो कि कोई एक स्थलियो लाइना पर विद्युत भार के लिए प्लस क्यू जो विद्युत भार है तो आ बीजो पदार्थ है एना पर के विद्युत भार प्रेरित थाय सूत्र है क्यू डेस इज इक्वल टू प्लस वन माइनस क्यू कॉमर्स में वन माइनस वन अपन के जाए कि डायलेक्ट चलांक है ओके जो आना पर प्लस क्यू जो विद्युत भार हो तो आना पर माइनस क्यू डेस जो विद्युत भार उत्पन्न है आना पर माइनस क्यू जो विद्युत भार हो तो आना पर प्लस क्यू डेस जो विद्युत भार उत्पन्न थाय मतलब कि प्रेरित थाय सॉरी उत्पन्न नहीं केव प्रेरित थाय ओके नेक्स्ट बे गोड़ा हो आर वन आर टू त्रीजा धरावता हो तो पर कुल क्यू जो विद्युत भार हो भौतिक संपर्क में लाइन पाचे छूटा पड़ा तो प्रत्येक पर विद्युत भार आधार डिस्ट्रीब्यूट थे आर वन त्रीजा धरावता गोड़ा पर रहे विद्युत भार के रहे तो 
कुल विद्युत भार इंटू आर वन छेद आर वन प्लस आर टू बीजा गोला पर विद्युत भार आ प्रमाण रहे सूत्रों याद रखवा जो बने त्रीजा सामान हो तो बने पर विद्युत भारत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरखू थाय बने गोला पर विद्युत भारत सरवाड़ो डिवाइडेड बाय टू ओके एट पर विद्युत भार रहे क्या जो बने मटिरियल सेम हो बने त्रीजा एक सरखी हो तरह की बात है आ क्लियर ओके नेक्स्ट जो है कुलम बड़न कुलम्बीय बड़ है ओके एस आई पद्धति में के बराबर वन पॉइंट फोर फाइव सेवन जीरो लीए छे के मूल्य नौ गुणिया दस नौ घात न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कुलम स्क्वेर है पारिमाणिक सूत्र बनावता आड़ जाव जो है तक सीजीएस में के वेल्यू एक है एफ सेलॉन जीरो ना बीजो एकम तुम फेराडे पर मीटर लखी सको और एफ सेलॉन जीरो मतलब शूँ है एट पॉइंट एटी फाइव टू टेन टू माइनस ट्वेल कुलम स्क्वेर पर न्यूटन मीटर स्क्वेर यू मूल्य है शून्य अवकाश की परमिटिविटी कहवा है अपने ख्याल है तो आप टाइम नहीं बगाड़ी एम ओके त्यार डायल रे कचलांग विषय अपने खबर है जैसे आप सापेक्ष परमिटिविटी कही है जी वेल्यू था एफसेलॉन छेद में एफसेलॉन जीरो ओके त्यार पे आप सूत्र अपने ख्याल है जयरे कोई मध्यम में बे विद्युत भारों गोठा ओके तो परिणाम एना वे मध्यम में लगत बड़ कुलम्बी ए बड़ के लिए थे तो वन अपन फोर पाई एफसेलॉन लखाशे एफसेलॉन जीरो ने बदले क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वेर जो एफसेलॉन की किमत तब अँ लखी सको एफसेलॉन आर इन टू एफसेलॉन जीरो अथवा तो के एफसेलॉन जीरो तब लखी शको तो के एफ सेलन जीरो लिखा मतलब कि आना बराबर शू एफ थेद में के मतलब कि मध्यम में मुको तो शू जो शून्य अवकाश में जटलू बड़ लगे एना करता के भागन थाय सुधी तक ख्याल है हम आप आग जो है जो महत्व इम्पोर्टंट टॉपिक है अवाहक पदार्थों में के वेल्यू के लिए हो एक करता हमेशा मोटी हो बड़ी वेल्यू शून्य अवकाश करता हमेशा के नु हो शून्य अवकाश मे के वेल्यू एक है हवा के वेल्यू के लिए लीए छे एक सुवाक पदार्थों के बराबर के इन्फाइनाइट मतलब कि जो वे सुवाक पदार्थ अंदर विद्युत भारत गोठा तो एमने वे लगत कुलम्बी बड़ के लिए थे एफ ना छेद में इन्फाइनाइट मतलब कि जीरो थाय क्लियर ओके सौ बेस्ट सूत्र के के जो डायरेक्ट्रिक मध्यम धरावती शू हो वे काच ना स्लेब हो मतलब कि टोटली आखा डिस्ट जितल अंतर है वे कोई मध्यम नहीं एक पतलो आम तो टी झाडा काच ना स्लेब अथवा तो कोई डायलरिक पदार्थ ना स्लेब गोठी दीदो हो तो एना विद्युत बड़न सूत्र मैं तमें अँ पर आपेलू है ए फिजिकल टू के क्यू वन क्यू टू ओपन आप आर स्क्वेर करता था तो हम तो शू है शून्य अवकाश के लिए तो टी झाडा भाग रोकी ले तो यहाँ शूँ आर माइनस टी करशूँ प्लस टी जो भाग है रूट के गुणीशू पी होल स्क्वेर करूँ क्लियर सूत्र ईजी है याद रही जैसे तमाम आराम आर माइनस टी करवा है केम केम के टी जो भाग है रूट के गुणायेला है एट पी होल स्क्वेर करो ओके चलो एना जो एक सूत्र है अपनी पास जो अपनी पास दाखला तरीके घा बदा आवा हो मतलब कि एक टी वन जाडाई ना पी टी टू जाडाई ना पी टी थ्री जाडाई ना टी फोर जाडाई नो एवं बदा बे विद्युत भरोनी वे डायलेक्ट्रिक अचलांग धरावती प्लेटो गोठवेली हो तो एना परिणामी बड़न सूत्र तब आना मदद लखी सको छो तो परिणामी बड़ के लगते विद्युत बड़ ए फिजिकवल टू के क्यू वन क्यू टू सेद में शू समेशन ऑफ अंडर रूट के मतलब आने आ रीते लखी सको अंडर रूट के वन टी वन प्लस के अंडर रूट के टू टी टू प्लस अंडर रूट के टू टी थ्री टी जो है बहार है ओके अंडर रूट होल स्क्वेर ओके तो तब आ रीते सूत्र एप्लाइड कर सको छो मेन वस्तु शू है तो जे डबल में तक एक एम सी क्यू पाचड़ बे मिनिट और नीट में एक एम सी क्यू पाचड़ आई थिंक तमने एक मिनिट मैं जेमें एम सी क्यू वाँचवा है सोल्यूशन करवा है जवाब लावा है जवाब टीक करवा क्लियर तो थाय त्या सुधी आई शोर्टकट मेथडो तब याद रखो तो जेना दाखिल सरलता से थी जैसे ओके नेक्स्ट आप आना पी पॉइंट पर खूब सारो एवो शोर्ट मेथड थे दाखला तरीके आर वन अंतरे बे विद्युत बार हो तरह वे लगत बड़ एफ वन हो तो आर टू अंतर हो तरह वे लगत बड़ के पूछाई शे तो एना सूत्र थी सके एफ वन आर वन स्क्वेर इज इक्वल टू एफ टू आर टू स्क्वेर मतलब एम पूछू कि बे विद्युत बारो जैसे दस सेंटीमीटर मुको तरह वे लगत बड़ दस न्यूटन है तो जय अगर सेंटीमीटर मुको तो एनी वे लगत बड़ के तो ये समय टाइम बगैया वगैरह तुम आ सूत्र एप्लाइड करो एट डायरेक्टली तमो आंसर आश आम एफ टू ने करता बनाव तक मिली जैसे ओके एवज रीते आप डायलेक्ट्रिक मध्यम अंदर जो है कि भाई के वन जिलों डायलेक्ट्रिक मध्यम में लगत बड़ एफ वन हो तो के टू जिले में मूकी तरह एना वे के बड़ लागे तो एना तुम आवड़ा सूत्र एप्लाइड कर सको एफ वन के वन इज इक्वल टू एफ टू के टू क्लियर एकदम इजी रहे सूत्रों याद रखी लो ओके हमें क्यू वन और क्यू टू विद्युत बार वे लगत बड़ वन पर बे वे लगत बड़ तक आड़े तो टू पर एक वे लगत बड़ एप तक ख्याल है सूत्रों ओके न्यूटन गतना तीजा नियम पालन करे ख्याल है बने बड़ों मूल्य सरखा परस्पर कहते हैं विरुद्ध दिशा में हो 
આપણે ઓકે તો ત્યાર પછી આગળ જોઈએ આપણે કુલમનો નિયમ જે છે આ એક ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવું ટેન રેસ ટુ માઇનસ ફિફ્ટીન મીટરના અંતર સુધી જ લાગુ પડી શકે છે એનાથી નાના અંતર માટે લાગુ પાડી શકાતું નથી ક્લિયર એનાથી મોટા અંતર હોય તો જ લાગુ પાડી શકાશે ઓકે ત્યાર પછી દાખલા તરીકે બે વિદ્યુત ભારો જે છે ઓકે એને શું કરવાના છે એની પર કોઈ વિદ્યુત ભાર રહેલો છે તો એને એવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો છે જેનાથી એમની વચ્ચે લાગતું બળ મહત્તમ થાય કુલંબી બળ તો કઈ રીતે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું તો કે બંને પણનો વિદ્યુત ભાર જે છે કેટલો કરવાનો અડધો અડધો કરવાનો બરાબર છે તો બંને વચ્ચે લાગતું બળ કેવું થશે મેક્સિમમ થશે યાદ રાખવું આના પહેલાં ત્રણ માર્ક્સની અંદર સાબિતીમાં પણ પૂછાતો હતો ઓકે પણ હાલમાં સાબિતી નથી આપણે નવા સિલેબસની અંદર તો યાદ રાખીશું બંને પર વિદ્યુત ભાર કેટલો રાખવાનો અડધો અડધો કરી નાખો તો એમની વચ્ચે લાગતું કુલંબી બળ કેવું થશે મેક્સિમમ થઈ જાય છે ક્લિયર ત્યાર પછી આગળ જોઈએ ઓકે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બે સમાન ગોળાઓ ક્યુ વન અને ક્યુ વિદ્યુત ભાર ધરાવતા હોય અને તેમની વચ્ચે લાગતું પ્રારંભિક બળ એફ હોય તેવા બે ગોળાઓને સંપર્કમાં લાવીને છૂટા પાડવામાં આવે તો હવે તેમની વચ્ચે લાગતું નવું બળ કેટલું થાય શું કહેવા માગે છે આના પર એક વિદ્યુત ભાર છે આના પર વિદ્યુત ભાર ક્યુ છે આ બીજો ગોળો છે એના પર વિદ્યુત ભાર ક્યુ છે ઓકે સમાન નથી સ્ટાર્ટિંગમાં હવે એની વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું છે એફ છે હવે બંનેને શું કરો ભૌતિક સંપર્કમાં લાવો પાછા એની પોઝિશનમાં મૂકી જાય હવે લાગતું એના વચ્ચે લાગતું નવું બળ કેટલું થશે તો એના માટે સમીકરણ આપણી પાસે છે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ વન ક્યુ ટુ હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય ફોર ક્યુ વન ક્યુ ટુ ઇન ટુ એફ ક્લિયર આ સૂત્ર એપ્લાય કરશો તો નવું બળ કેટલું લાગે છે મળી જશે આપણને આરામથી ઓકે સમીકરણ તમે તારવી શકો એવા છે આરામથી ઓકે ત્યાર પછી જોઈએ કે બે વિજાતી વિદ્યુત ભારોનું તંત્રનું તટસ્થ બિંદુ ઓકે તો આપણે જે નાનો વિદ્યુત ભાર છે એનાથી હંમેશા લેવાનું છે તટસ્થ બિંદુ યાદ રાખજો નાનો વિદ્યુત ભાર છે એનાથી આપણે તટસ્થ બિંદુ જોવાનું છે ક્લિયર તો એના માટે આ દાખલા તરીકે ક્યુ વન અને ક્યુ ટુ બે વિદ્યુત ભારો છે તો ક્યુ વન વિદ્યુત ભાર જે છે એ નાનો છે તો આપણે નાના વિદ્યુત ભારથી તટસ્થ બિંદુ છે એ અંતરે મળે તટસ્થ બિંદુ એટલે ત્યાં પરનું ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય અને ત્યાં પર જો કોઈ વિદ્યુત ભાર મૂકવામાં આવે તો એના પર લાગતું પરિણામ બળ કેટલું થશે શૂન્ય થશે એ બિંદુ છે અહીંયા પર ઓકે સો કે નાના વિદ્યુત ભારથી કેટલા અંતરે છે એલ અંતરે છે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે તો કે એક્સ તો પરિણામી સૂત્ર શું થશે એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અંડર રૂટ ક્યુ ટુના છેદમાં ક્યુ વન મોટો વિદ્યુત ભારના છેદમાં નાનો વિદ્યુત ભાર માઇનસ વન ક્લિયર એમાં જ્યારે વર્ગમૂળની અંદર ખાલી આવડો નાનો ભાગ જ છે ઓકે માઇનસ વન છે વર્ગમૂળની બહારના ભાગમાં છે ક્લિયર ઓકે તો યાદ રાખજો નાના વિદ્યુત ભારથી અંતર આવડો એલ આપણને દર્શાવે છે આ છે વિજાતીય વિદ્યુત ભારો હોય ત્યારે અહીંયા માઇનસ આવે છે અને જો સજાતીય વિદ્યુત ભારો હોય તો વચ્ચે શું આવશે પ્લસ આવશે ક્લિયર આપણે આ સૂત્ર યાદ નથી રાખવાનું આપણે આ સૂત્ર યાદ રાખો પણ હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખજો જે નાના વિદ્યુત ભારથી આપણે લઈએ છીએ અંતર જો મોટા વિદ્યુત ભારથી શોધવાનું કીધું હોય તો નાના વિદ્યુત ભારથી તો મળી ગયું હોય એમાં પ્લસ આ એક્સ ટુ જેટલું એડ કરી દો એટલે તમને મોટા વિદ્યુત ભારથી મળી જશે અહીંયાથી એક્સ વનથી એક્સ ટુ થઈ ગયું ને ટોટલ એ રીતે ઓકે તો જ્યારે નાના સોરી અહીંયા આના માટે આપણે શું લેવું છે બાદ કરવું પડશે બરાબર ને બે વચ્ચેનું વિદ્યુત ભાર વચ્ચેનું અંતર જો એક્સ હોય તો આટલું એમાંથી અંતર બાદ કરવું પડશે તો આનાથી અંતર તમને એક્સ ટુ મળી જશે એટલે જો સજાતીય વિદ્યુત ભાર હોય તો એ તટસ્થ બિંદુ વચ્ચે મળે છે વિજાતીય વિદ્યુત ભાર હોય તો નાના વિદ્યુત ભારની નજીક પણ બંનેની વચ્ચે નહીં મળે એટલે ઓકે એ રીતે આવશે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ઓકે આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે ખાસ કરીને જેડબલ્યુ માટે મેથ્સની અંદર આવું આવે છે એફ વન એફ ટુ એફ થ્રી ત્રણ બળો લાગે છે પરિણામી બળ શૂન્ય હોય ઓકે મતલબ કે સંતુલિત અવસ્થામાં છે તો શું કહે છે એફ વન અને એફ ટુ વચ્ચેનો ખૂણો ગામા છે એફ ટુ અને એફ થ્રી વચ્ચેનો ખૂણો આલ્ફા છે અને એફ વન અને એફ થ્રી વચ્ચેનો ખૂણો બીટા છે તો તમને આમાંથી આ રીતે તમે એમાંથી સૂત્રો પરથી કોઈ પણ કિંમત શોધી શકશો એફ વનના છેદમાં સાઇન આલ્ફા જે બળ છે એની સામેનો ખૂણો બરાબર જો એફ વનના છેદમાં આલ્ફા સાઇન આલ્ફા પછી આ એફ ટુ છે તો એના સામેનો ખૂણો છેદમાં સાઇન બીટા અને એફ થ્રી છે તો એના છેદમાં સાઇન ગામા ધોરણ દસની અંદર પણ આવડવા આવતું હતું એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઓકે ત્યાર પછી શું કહેવા માગે છે કે બે ધન વિદ્યુત ભાર છે અને વચ્ચે ઋણ વિદ્યુત ભાર છે અથવા તો અહીંયા બે ઋણ વિદ્યુત ભાર છે અને વચ્ચેના ભાગમાં કેવો છે ધન વિદ્યુત ભાર છે તો એ સમયની વાત છે કે ક્યુ વન વિદ્યુત ભાર પર લાગતું બળ શૂન્ય હોય શું કે છે આ કન્ડિશનમાં કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર જેના પર લાગતું બળ જે છે શૂન્ય હોય એને આપણે લઈ લીધો ક્યુ વન ઓકે એના
ओके तो मैं कीधु एम सूत्र याद रख तो ठीक है नहीं तो तब आ लाबी प्रोसेस है थीअरी थ्रू तुम एप्लाइड कर सको क्लियर आना पर लगत बड़ तुम शून्य लो छो तर आना वे लगत बड़ प्लस आना वे लगत बड़ बने बने इज इक्वल टू दर्शाओ छो ब दिशा अलग अलग है एट क्लियर अने तेरे पड़ा सूत्र आश् क्लियर ए रीते तब याद रखी सको छो ओके कैपिटल क्यू आना पर लगत जय बड़ शून्य थाय तरह शूँ लखाए क्यू वन छेद में क्यू टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वेर छेद में आर वन स्क्वेर आ खास एक ध्यान में राखव केम के झड़प थी थवा वाली प्रोसेस आना द्वारा है बराबर जय वच्चे विद्युत बार पर लगत बड़ शून्य थाय ओके जय आना द्वारा लगत बड़ के क्यू वन के कैपिटल क्यू स्मोल क्यू वन छेद में आर वन स्क्वेर इज इक्वल टू के कैपिटल सॉरी के कैपिटल क्यू क्यू टू छेद में आर टू स्क्वेर एवं सूत्र एप्लाइड करो तरह पास एवडो समीकरण मे न याद रखो तो एवडू सूत्र एप्लाइड करो तो थी जैसे क्लियर ओके त्यार हम बने अँ बने धन विद्युत पर था तो अँ पर ऋण विद्युत पर था बने ऋण था तो अँ के धन विद्युत पर तो हमें त्रे त्रन विद्युत पर धन है जो मतलब कि शू कह सतुलन अवस्था में हो तंत्र मतलब कि परिणाम बदा विद्युत पर लगत बड़ शून्य हो वच्चे विद्युत पर लगत बड़ शून्य हो तो शू कही शक है तो क्यू वन छेद में क्यू टू इज इक्वल टू आर वन स्क्वेर छेद में आर टू स्क्वेर ओके ओल तो उलटू थी गयु जो ओके ना एना जेवज है बराबर ना एना जेव है सेम टू सेम सूत्रों से ओके नेक्स्ट शून्यावकाश तथा मध्यम में बड़ना सामन मूल्य मे अंतर मूल्य शू कह बड़ सामन रहू जो तो अंतर के थी जाए एना मतलब कि हूँ कहूँ छू बद्युत बारों अपने शून्यावकाश में दस सेंटीमीटर दूर गोठवेला है तरह एनी वे बड़ एफ लगे तो कोई के जिलो डायरेक्ट अचलांग धरावत मध्यम हो तो यनी अंदर पदार्थ ने अपने क्या गोठवीए तो परिणामी बड़ जमने वच्चे केव जाए सामन थाय पेला जटलूज थाय तो एना समीकरण अपने एप्लाइड करवा ओके तो आपने कहें आर डेस इज इक्वल टू आर अपन रूट के आ सूत्र याद रखो तब कि भाई आवड़ा जैसे आप मध्यम में तटल अंतर बराबर शून्यावकाश में अंतर छेद में रूट के आ आना प्रमाण में शू शून्यवकाश में लगत बड़ बराबर के मध्यम में लगत बड़ थे तो विद्युत भार तो सेम रहे बस मत अंतर से ये शू थे घटाड़ो थाय अंतर में क्लियर याद रखो ओके त्यार पे आवड़ो हम जो क्यू वन विद्युत भार तटस्थ बिंदु डी बिंदु अंत आलू हो तो सॉरी आप जो ना अपने प्रोसेस विजाती विद्युत भार हो तो माइनस लेवा सजाती हो तो प्लस लेवा विषय आप डिस्कशन कर एक प्रकार हो तो मैं कीधु सजाती है सामन है तो प्लस लेवा विजाती हो तो अलग अलग प्रकार हो तो माइनस लेवा क्लियर ओके त्यार आकृति में दर्शाया प्रमाण एम दड़ना दड़ा ने क्यू जट सामन विद्युत भार विद्युत भारित करेला हो तो आज जूनों सिलबस हो स्वाध्याय पेलो के मतलब के स्टार्टिंग सॉरी उदाहरण छो उदाहरण के एम कह कहूत बराबर है तो इम्पोर्टेंट रह से अपना मैं शू कहवा मागे एम दल ना द गोड़ाओ है बे एना पर क्यू क्यू जो विद्युत भार सामन विद्युत भार क्यू है तो बे पर क्यू विद्युत भार है एक बीजा अपाकर्षण कारण शू थे बे एक बीजा के एक्स अंतर जिला दूर रहे तो एने आज वच्चे थी मान ली जे रेखा है ये कि सामन खूण थीटा थीटा बनाएल है समतोलन स्थान थी ओके जरा विद्युत भार ना तरह बने विद्युत भार अँ पर है आ रेखा पर तो एना के खूणों बना थीटा जो बने वे खूणों टोटल के टू थीटा आम जो उत्पन्न है तनाव बड़ है तो गोला पर लगता बढ़ा बड़ों नीचे तरफ एम जी लगे आ बाजू अपाकर्षण बड़ कोलम्बी अपाकर्षण बड़ लगे आ बाजू दोरी तनाव बड़ लगे तो आ मोटो एक तरह थी चार मक्स दाखिल तो आप फाइनल रिजल्ट लई लीए थे अँ पर शूँ कहवा मागे तो कि एनी अंदर जो एक्स है बे विद्युत भारों वे अंतर के एक्स इज इक्वल टू टू एल एफ ईना छेद में हम एफ एल तक खबर है कि क्यू वन क्यू टू ओपन आर स्क्वेर ओके तो ये सूत्र है अँ पर ओके बने सूत्रों सामान है अथवा तो एक्स इज इक्वल टू तब आ सूत्र आप तब एक्ट कर सको यहाँ पर आखा ने एक छेद में तरह घात है क्लियर याद रखो आ सूत्र पर एक है कि क्यू वन क्यू टू छेद में आर स्क्वेर ने आर स्क्वेर एट के अँ पर बे विद्युत भारों वे अंतर के लिए एक्स है और यह क्यूब थी जैसे स्क्वेर थी जाए एक्स स्क्वेर अँ आए तो एक्स क्यूब थे एना सूत्र है ओके कोईपण सूत्र बे एक याद रखी लो ओके हम नेक्स्ट सूत्र जो हम आनी सीस्टम जो है ये शू कर कोई प्रवाही में डूबाड़ा ओके जो बड़ बने विद्युत भार वे अंतर के लिए रहत एक्स जलवाय रहत होके तो ने बने जो अँ लिखे बने गोलाओं ने रोज रोज एट घनता धरावता प्रवाही में डूबाड़ा अनेम्ने वे अंतर केव रहे थे सामन रहत हो तो गोला द्रव्य नहीं गनता आशी बात है गोला द्रव्य शोध तो एना बात है तो आ गोला द्रव्य ने आवड़ा जो सूत्र है बने एक है बराबर एक बीजा ने अपने के सादुर आपी ने सरखा कर तो के इज इक्वल टू क्यूँ रोना छेद में रो माइनस रो जीरो मतलब ज्या रो शू है अपनी पास गोला घनता 
અને રોજ હીરો શું છે તો કે જે દ્રવ્યમાં ડૂબાડેલું છે દ્રવ્યની ઘનતા છે બરાબર એકદમ સૂત્ર ઇઝી છે યાદ રાખજો આઈ થિંક તમે ઓકે તો મેં કીધું એમ સૂત્ર યાદ રાખજો બરાબર છે ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ આપણને ખ્યાલ જ છે આપણે ધોરણ અગિયારની અંદર જોઈ ગયા હતા બે બળો હોય અથવા બે સદેશ હોય એનો પરિણામી સદેશ કરાય છે આ રીતે ઓકે તો બે બળો હોય તો એનો પરિણામી બળ આ રીતે શોધી શકાય છે અંડર રૂટ એફ વન સ્ક્વેર પ્લસ એફ ટુ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એફ વન એફ ટુ કોસ થીટા જ્યાં થીટા શું દર્શાવે છે બંને બળો વચ્ચેનો ખૂણો દર્શાવે છે અને દાખલા તરીકે પરિણામી સદીશ જે છે એ આ દિશામાં છે પરિણામી બળ જે છે એફ એ આ દિશામાં લાગતું હોય તો એને એફ ટુ સાથે બનાવેલો ખૂણો જો આલ્ફા હોય તો પરિણામે આપણે આલ્ફા કઈ રીતે શોધી શકાય તો આ સૂત્ર છે એનું આપણી પાસે કે ટેન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ટુ સાઇન થીટાના છેદમાં એફ વન પ્લસ એફ ટુ કોસ થીટા ક્લિયર ઓકે તો અહીંયા પર એફ વન બળ છે હે ને અહીંયા પર એફ વન બળ છે તો એની સાથે ખૂણો બનાવેલો હોય આલ્ફા તો એના માટેનું સૂત્ર છે ટેન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ટુ સાઇન થીટાના છેદમાં એફ વન પ્લસ એફ ટુ કોસ થીટા ક્લિયર તમે આને જોઈ શકો છો ખ્યાલ જ છે આપણે ધોરણ અગિયાર માહિતી સમતલમાં ગતિ આપણે જોયું હતું જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે સૂત્રો મેળવેલા હતા ક્લિયર ત્યાર પછી આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો કણનો વેગ વધે તો એના પરનો વિદ્યુત ભાર શું રહે છે અચળ રહે છે પરંતુ દળ શું થાય છે એનું ઘટે છે બરાબર ને આપણે આઈન્સ્ટાઈનનો સાપેક્ષવાદની આ થિયરી છે કે એમ બરાબર એમ જીરો અંડર રૂટ શું છે વન માઇનસ સી સ્ક્વેરના વીસ સ્ક્વેરના છેદમાં સી સ્ક્વેર આ આખાના છેદમાં નથી ક્લિયર આ ખાલી વીસ સ્ક્વેરના છેદમાં તે સી સ્ક્વેર છે આ વન એમ નામ છે પછી માઇનસ પછી વીસ સ્ક્વેરના છેદમાં સી સ્ક્વેર અનુસાર સૂત્ર અનુસાર શું થાય છે કોઈ વિદ્યુત ભાર ગતિ કરતો હોય તો એના દળમાં શું થશે વધારો થાય છે જેના પરિણામે કણનો વેગ વધે એમ વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભાર ઓકે વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભાર કોને કહેવાય છે એ જોઈએ આપણે કોઈ કણનો કોઈ કણ છે એના શું કહેવાય એના માટે વિદ્યુત ભાર અને તેના દળના ગુણોત્તરને શું કહેવાય એનો વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભાર કહેવાય છે તો વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભારની વેલ્યુ નોર્મલી ફિક્સ હોય પણ જ્યારે ગતિ કરતો હોય કણ તો એના માટે શું થાય છે કણનો વેગ જેમ વધે તો ઈ બાય એમ ઈ તો ફિક્સ જ રહેશે એમ છે એમાં શું થાય છે વધારો થાય પરિણામે ઈ બાય એમનો ગુણોત્તર શું થયા કરે છે ઘટે છે ક્લિયર યાદ રાખું આપણી પાસે બે વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભાર છે ઓકે વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભારનો એકમ આનો થશે કુલમના છેદમાં કિલોગ્રામ થશે પારિમાણિક સૂત્ર ને એવું તમને આવડી જશે આપણી પાસે બે વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભાર છે ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિશિષ્ટ વિદ્યુત ભાર તો એના માટે અહીંયા વેલ્યુ કલી આવશે વન પોઈન્ટ સિક્સ ઇન્ટુ ટેન રેસ ટુ માઇનસ નાઇન ટેનના છેદમાં ઇલેક્ટ્રોનનું દળ ખ્યાલ છે આપણે નાઇન પોઈન્ટ વન ઇન્ટુ ટેન રેસ ટુ માઇનસ થર્ટી વન કેજી પ્રોટોન માટે દળ બદલાઈ જશે વન પોઈન્ટ સિક્સટી સેવન ઇન્ટુ ટેન રેસ ટુ માઇનસ ટ્વેન્ટી સેવન કેજી થઈ જશે ક્લિયર ઓકે તો આગળ જોઈએ આ ત્રણ તમને ખ્યાલ છે ગુજરાત બોર્ડની અંદર આપણે આરામથી આવે છે તો આપણે એના વિશે ડિસ્કશન નથી કરતા પણ સૂત્રની અંદર તમે સમાવેશ કરી લો ઓકે ત્યાર પછી આ છે ફ્લક્સ વિશે માહિતી છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સંરક્ષિત ક્ષેત્ર છે ઓકે સોરી ફ્લક્સ વિશે માહિતી નથી હાલમાં આના ઉપર કહેવાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સંરક્ષિત ક્ષેત્ર છે કારણ કે કોઈ એક વિદ્યુત ભારને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાઓ અને ત્યાંથી પાછો એને એક જગ્યાએ મૂળ જગ્યાએ લાવો તો એના પર થતું પરિણામી કાર્ય કેવું થાય છે શૂન્ય થશે એટલા માટે આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંરક્ષિત ક્ષેત્ર કહીએ છીએ ઓકે નેક્સ્ટ છે આપણે વિદ્યુત બળનું આપણે સૂત્ર છે બીજું સૂત્ર છે વેક્ટર એફ ઇઝિકલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ વેક્ટર ઈ અને બીજું આપણી પાસે સૂત્ર છે એફનું એફ ઇઝિકલ ટુ એમ એ તો એમ એ ઇઝિકલ ટુ ક્યુ ઈ થાય એને કરતા બનાવો ક્યુ ઈના છેદમાં એમ તો હવે આપણને પ્રવેગ મળી ગયો બરાબર તો આના પરથી નિયમિત પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થના સમીકરણો તમે મેળવી શકો છો એના પરથી તો કે આ બધા સૂત્રો તમે એપ્લાય કરી શકો છો આ નિયમિત પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થના સમીકરણો છે ને એ જ સમીકરણો છે કે જેની અંદર જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગતું હોય ઉપરથી નીચે પદાર્થ પડતો હોય નીચેથી કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એપ્લાય કર્યું હોય તો એ સમય દરમિયાન તમને આ બધા સૂત્રો કામમાં લાગશે કેટલો સમય પહોંચે અંતિમ વેગ કેટલો છે અને કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું છે એટલા સમયમાં ઓકે તો એના માટે આપણે જે પ્રવેગ ઘટે એ પ્રવેગની કેલ્ક્યુલેશન તમે આ સૂત્રો મુજબ કરી શકો છો ક્લિયર ઓકે ત્યાર પછી બિંદુ વિદ્યુત ભાર વડે ઉદ્ભવ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને ખ્યાલ જ છે કે ક્યુ છે આર સ્ક્વેર સદી સ્વરૂપે દર્શાવ્યું છે અહીંયા પર તો અહીંયા આર કેરેટ થઈ જાય આર કેરેટ એટલે વેક્ટર આરના છે આર તો અહીંયા પર ફાઇનલી આર ક્યુબ થઈ ગયો છે બરાબર છે ઓકે બાકી ઈ પ્રોપોર્શનલ ટુ વન પણ આર સ્ક્વેર જ થશે ઈ છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે આ
અને ડ્યુટેરોન જે છે એ ધન વિદ્યુત બારી છે જેવા કણો જે છે ઓકે ધન વિદ્યુત બારીત કણો જે છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ અનુભવે છે મતલબ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર મૂકવામાં આવે તો એ કઈ દિશામાં જશે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જશે મતલબ કે ધન વિદ્યુત બારો છે એટલે કેના તરફ જશે ઋણ વિદ્યુત બાર તરફ એટ્રેક્શન પામશે એટલે ધનથી લઈને ઋણ તરફ જાય છે મતલબ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં જાય છે એવું કહેવાશે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે ઋણ વિદ્યુત બારી છે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે મતલબ કે બળ અનુભવે છે ઓકે જ્યારે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રોનને ગોઠવવામાં આવે ત્યારે યાદ રહેશે ને ઓકે ત્યાર પછી વિદ્યુત ડાયપોલનું સૂત્ર તમને ખ્યાલ છે વેક્ટર પી ઇઝ લખી નાખજો ઓકે ડાયપોલ મુમેન્ટનો એસ એકમ કુલમ ઇન્ટુ મીટર છે પારિમાણિક સૂત્ર પર છે આપણી પાસે ओके विद्युत डायपोल मुमेंट जदीश राशि है घनी खुद मुमेंट न बदले चाकमात्र यूज करेलो वर्ष आए बराबर विद्युत डायपोल चाकमात्र विद्युत दृध्रुवीय चाकमात्र एवं आए डायपोल एट दृध्रुवीय क्लियर एनी दिशा से विद्युत क्षेत्र से विरुद्ध दिशा में मतलब के विद्युत क्षेत्र की दिशा धन की ऋण थी तो आई है ऋण थी धन विद्युत बार तरफ ले ओके विद्युत डायपोल ना कुल विद्युत बार के शून्य थे परंतु बने वे थोड़क अंतर है परिणाम विद्युत क्षेत्र आना कारण शून्य थत નથી જે કલ્યો હોય છે અલગ અલગ હોય છે ઓકે ત્યાર પછી એક ડેફિનેશન છે બિંદુવત ડાયપોલ કોને કહેવાય આપણી પાસે જે ડબલ્યુના સિલેબસમાં છે બિંદુવત ડાયપોલ કોને કહેવાય તો કે આની અંદર જે પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ક્યુ લખીએ છીએ ટુ એ શું છે બે વચ્ચેનું અંતર છે ને બે વિદ્યુત બારો વચ્ચેનું અંતર તો બે વિદ્યુત બારો વચ્ચેનું અંતર જ્યારે ઇન્ફાઇનાઇટ લેવામાં આવે તો સોરી બે બિંદુવત વિદ્યુત બારો વચ્ચેનું અંતર છે જો ટુ એ રેસ ટુ ઝીરો મતલબ કે બે વચ્ચેનું અંતર કેવું લેવામાં આવે ઝીરો લેવામાં આવે છે તો એને લક્ષમાં મળતી ડાયપોલને શું કહેવાય છે આપણે વિદ્યુત ડાયપોલ કહેવાય છે હાવ ઝીરો ન હોવું જોઈએ પણ કેવું હોય ઝીરો ને એકદમ નજીક હોવું જોઈએ ઓકે આ એવું કહેવા માગે છે એકદમ ઝીરો નથી ઝીરોની નજીક હોય તો એ સમયને લક્ષ એને ધ્યાનમાં રાખીને મળતી ડાયપોલને શું કહેવાય છે બિંદુ ડાયપોલ કહેવાય છે આ પણ ક્યુ અહીંયા લખવાનું છે ક્યુ ટીન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ તો ન લખો તો પણ ચાલશે ક્લિયર ઓકે ત્યાર પછી વિદ્યુત ડાયપોલની અક્ષ પરના કોઈ બિંદુ આગળ ઉદભવ તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આપણે તારવેલું છે ખ્યાલ છે ગુજરાત બોર્ડમાં પણ છે એને ઇગ્નોર કરીએ તો આપણે આવડો સૂત્ર યાદ રાખીએ છીએ નોર્મલ ટુ કે પી અપન જેડ ક્યુબ ક્લિયર આવી જ રીતે વિશ્વ રેખા પરના કોઈ પણ બિંદુ આગળ ઉદભવ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિદ્યુત ડાયપોલના તો કે માઇનસ કે પી અપન વાય ક્યુબ આપણે અહીંયા આર લઈએ છીએ અહીંયા પર પણ આર લઈએ છીએ ઘણી વખત આ માઇનસ નિશાની છે એ શું દર્શાવે છે જ્યારે આપણે માત્ર ને માત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા લઈએ તો જ માઇનસ નિશાની મૂકવાની બાકી માઇનસ નિશાની મૂકવી જરૂરી નથી ક્લિયર ओके तो अपनी पास आवड़ापण समीकरणों थी गया त्यार बो गुणोत्तर लीए अक्ष पर लगत विद्युत क्षेत्र ने विश्व रेखा पर लगता विद्युत क्षेत्र में गुणोत्तर लीए मनाक में है मत खाली मूल्य ना गुणोत्तर ले क्लियर तो ये के आनाद में चेक कर सको आराम से तो के बो गुणोत्तर बे याद रखो ओके त्यार पी शू आ विद्युत डायपोल से प्लस सॉरी माइनस क्यू विद्युत बार प्लस क्यू विद्युत बार बे वे अंतर केलू है टू ए है यू मध्य बिंदु है मध्य बिंदु थी थीटा खूणा आग थीटा खूण आ बाजू हो तो आ बाजू कोईपण दिशा में थीटा खूण कोई बिंदु आर अंतरे कोई बिंदु पी आलू है ओके तो ये बिंदु पी आलो तो बिंदु पी आग उद्भव विद्युत क्षेत्र अपने आना पे बे सूत्र जो है तो अक्ष पर कोई बिंदु आ हो तो विश्ववृत पर कोई बिंदु हो तो जो बे सीवाय के बार हो तो कोईपण जगह बार हो तो तब आ सूत्र एप्लाइट करजो विद्युत क्षेत्र ई बराबर के पी पर आर क्यूब अंडर रूड थ्री कोस स्क्वेर थीटा प्लस वन जहाँ थीटा शू दर्शाए थे आ डायपोल मध्य बिंदु साथ बिंदु बनालो खूणो दर्शाए थे क्लियर ओके ए बिंदु आग विद्युत क्षेत्र में मूल्य मैं आना पर हम दिशा ए बिंदु आग दिशा कहे तो एक शख्स साथ के जो तक दिशा दर्शाई है आज है परिणामी धारो सॉरी आज है धारो के दिशा है बराबर तो अपने कई मे तो अपन ए दिशा है ओपी साथ जो बीटा खूणो बनाते हुए आज है ओपी दिशा है एनी जो आप परिणाम विद्युत क्षेत्र पी बिंदु आगे उद्भव तो विद्युत क्षेत्र थीटा खूणो बीटा खूणो बनाते हुए तो बीटा मेला अपनी पास समीकरण है टेन बीटा इज इक्वल टू वन बाय टू टेन थीटा क्लियर याद रखो जेडबल्यू मे खास नीट में एटलू बधु हाई लेवल पूछात नहीं खास कर नीट में आ सुधी लेवल पूछाई सके बट जेडबल्यू जेडबल्यू एडवांस आवड़ा समीकरण याद रख पड़े क्लियर ओके त्यार आप खास जेडबल नीट मे गुजरात बोर्ड अंदर आवड़ा काम में नहीं लगे सूत्र बे विद्युत डायपोल है आवड़िया डायपोल दिशा आवड़िया है बीजे विद्युत डायपोल से आ रीते गोठवेली है क्लियर अरे बेना मध्य बिंदु थी अंतर के आर हो तो बने विद्युत डायपोल पर एक बीजा वे लगत बल के तो के सिक्स के पी वन पी टू छेद में आर रेस टू फोर अँ पी है एनी अंदर एक मीटर एकम आ
એટલે એના એ સૂત્રો સેમ ટુ સેમ કોપી પેસ્ટ બધા ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ માટે પણ આવશે અત્યારે ભણીએ છીએ વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ માટે છે એના એ જ સૂત્ર થોડીક નિશાની ફેરફાર મતલબ કે આપણા વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટને પી આમાં આપણે પી વડે દર્શાવીએ છીએ જ્યારે એમાં આપણે એમ વડે દર્શાવીએ ખાલી સંજ્ઞા ફેરફાર છે બાકી સૂત્ર એના એ જ છે એટલે અત્યારે પાકા કરી નાખશો તો એ જ ચેપ્ટરમાં પાકા કરવા પડશે નહીં કેમ કે એ ચેપ્ટરના બધા સૂત્રો આપણે આ ચેપ્ટરમાંથી લેવાના છે એટલે આ ચેપ્ટરમાં તમને સૂત્ર આવડી ગયા જેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે જેમ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ હતું આપણે ગુરુત્વીય ક્ષેત્ર હતું જેમ ધોરણ અગિયારમાં જોયું હતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વિશે એમ અત્યારે વિદ્યુતીય બળ છે કુલંબીય બળ છે ઓકે એવી રીતે ચુંબકીય બળ છે બધા સૂત્રો કોમન જ છે ખાલી તમે એક વખત ડીપમાં એક કોઈ પણ ક્ષેત્ર વિશે ડીપમાં અભ્યાસ કરી લેશો એટલે એને સાથે રિલેટેડ હોય અને આપણે સરખાવતા જઈએ તો બીજાના પણ આપણે સૂત્રો બની જશે બીજામાં તો આપણે આ બધા સૂત્રો સાબિત પણ નહીં કરવાના આવે ડાયરેક્ટ આપણે એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ કે ડાયપોલ વડે ઉદ્ભવતું ડાયપોલની કોઈ અક્ષ પર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્રના બદલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવે તો આપણે પ્રૂવ પણ નથી કરતા આપણે ડાયરેક્ટ એને એક્સેપ્ટ જ કરી લેવાના આવે છે બરાબર છે તો આ સૂત્ર યાદ રાખજો જ્યારે બેની કઈ હોય દિશા એક સરખી હોય ત્યારે આ રીતે અને બે ડાયપોલ કેવી છે આ રીતે આડી છે જો બંને ડાયપોલ ઊભી હોય આ રીતે અને બે વચ્ચેનું અંતર આર હોય તો એના વચ્ચે લાગતું બળ આટલું છે થ્રી થ્રી ટાઈમ થઈ જાય અહીંયા સિક્સ ટાઈમ હતું કે ક્યુ વન ક્યુ ટુ નથી ઓકે ભૂલ નથી આ પી વન પી ટુ છે એટલે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ પહેલાંની ને આ બીજાની છે આમાં થ્રી ટાઈમ થઈ જાય છે ક્લિયર ઓકે હવે એક આડી હોય ને એક ઊભી હોય ને બેના મધ્ય બિંદુ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોય આર હોય તો અહીંયા સિક્સ હતા બે આડા હતા ત્યારે સિક્સ બે ઊભા હતા ત્યારે થ્રી ટાઈમ અને એક ઊભો ને એક આડો હોય ત્યારે કેટલું થઈ જાય છે ટુ ટાઈમ થઈ જાય છે આના પરથી આપણને મૂલ્ય સારી રીતે આપણને મળી રહેશે ઓકે કઈ દિશામાં સોરી કેટલું બળ લાગે છે ધ્યાન રાખજો ઓકે નેક્સ્ટ ઓકે આપણી પાસે છે એલ લંબાઈ અને ક્યુ વિદ્યુત ભાર ધરાવતા સ્થળે અને અર્ધ વર્તુળાકાર વાળવામાં આવે છે તો એના કેન્દ્ર પર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એલ લંબાઈનો સ્થળીયો હતો ક્યુ જેટલો વિદ્યુત ભાર હતો તો એના વડે શું કર્યું આપણે અર્ધ વર્તુળાકાર એટલો જ તે વાળવાનો છે આ પાછળ લીટો આપણે લઈ જવાનો નથી બરાબર છે ઓકે તો એના માટે થઈને આપણી પાસે સૂત્ર છે એના દ્વારા એના કેન્દ્ર આગળ ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર છે ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુના છેદમાં ટુ એફ સેવન જીરો ઇન્ટુ એલ સ્ક્વેર બરાબર છે છેદમાં છે એલ સ્ક્વેર ઓકે યાદ રાખવાનું છે સૂત્ર આનું પણ ખાસ બહુ ઉપયોગ થશે ગુજકેટ માટે પણ આવડવા ઉપયોગી છે સૂત્ર બરાબર ઓકે ત્યાર પછી તો આપણને ખ્યાલ છે નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં રાખીએ તો એના પર ટોર્ક કેટલું લાગે છે ટોર્ક ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર પી ક્રોસ વેક્ટર ઈ મૂલ્યને રીતે જોવા જઈએ તો પી સાઇન થીટા ઓકે હવેની મેઇન વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે આપણે કે જે ગુજકેટના અંદર પ્રશ્નોમાં પૂછાઈ શકે કે જ્યારે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીરો હોય ચેક કરો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીરો હતો તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકસો એંસી હોય તો સાઇન થીટાની વેલ્યુ સાઇન એકસો એંસીની વેલ્યુ સાઇન જીરોની વેલ્યુ કેટલી થાય જીરો તો પરિણામી ટોર્ક શૂન્ય થશે તો આ ટોર્ક જે શૂન્ય છે મિનિમમ ટોર્ક નથી આ ખાસ ધ્યાન રાખવું ટોર્કની વેલ્યુ જીરો છે એ મિનિમમ ટોર્ક નથી ઓકે ચેક કરીએ જ્યારે ખૂણો જે છે આપણો બસ ઓકે મેક્સિમમ માટે જોઈએ જ્યારે ખૂણો છે નાઇન્ટી ડિગ્રી હોય તો આની વેલ્યુ કેટલી આવશે સાઇન નાઇન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ કેટલી થાય પી જે એનું મેક્સિમમ ટોર્ક છે અને તમને એમ લાગતું ટોર્ક જીરો થાય એનું મિનિમમ ટોર્ક છે પણ નહીં જ્યારે ખૂણો બસો સિત્તેરનો હોય ત્યારે સાઇન થીટાની વેલ્યુ કેટલી થાય માઇનસ વન થાય તો માઇનસ પી એ એનું મિનિમમ ટોર્ક છે આ ધ્યાન રાખવાનું છે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે ક્લિયર ઓકે ત્યાર પછી જ્યારે નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલ પર લાગતું પરિણામ બી બળ શૂન્ય હોય છે હંમેશા માટે અને માત્ર ટોર્ક જ અનુભવે છે ક્યાં સુધી જ્યાં સુધી વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ન ગોઠવાય ત્યાં સુધી ટોર્ક લાગે છે જ્યારે અનિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય એમાં બળ અને ટોર્ક બંને ઉદ્ભવે અનુભવે છે આ ટોર્ક છે થોડા ટમય પછી શું થઈ જાય શૂન્ય થઈ પણ જાય ઓકે જ્યારે ક્ષેત્રને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય ત્યારે પણ બળ હંમેશા એના પર લાગે છે ધ્યાન રાખશું આપણે કે ઓકે ત્યાર પછી આપણે કરવું પડતું કાર્ય ગુજરાત બોર્ડમાં એ કામનું છે આપણે જી નીટમાં તો કામનું હશે તે જ્યાં સ્પેશિયલી જી નીટ માટે કામનું છે એમાં હું તમને કહીશ કે આ સ્પેશિયલી ફોર ધ જી નીટ જ છે ઓકે ગુજરાત બોર્ડમાં એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો એમ તો કે નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલને સમાન સ્થાનાંતર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી કોસ સીટા
हम मेन थोड़ी फ्लक्स विषय थोड़ी इन्फॉर्मेशन लै ली अपने नॉर्मल सेंटेन्स में ख्याल में ले जो बंद फ्रुष्ट है अथवा तो यनी अंदर जटली विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर जाए एटली एटली बहार निकली जाती हो जुओ ओके मतलब कि सामान चुंबकीय क्षेत्र में गोठा बंद पृष्ठ तो यनी संकड़े कुल फ्लक्स के लिए शून्य कम के जटली रेखाओ अंदर जाए तो यहाँ द्वारा उद्भवत फ्लक्स माइनस तो जटली रेखाओ बहार जाए यहाँ द्वारा उद्भवत फ्लक्स प्लस तो परिणाम के जीरो थी जाए मतलब कोई गाउसियन सपाटी हो बंद पृष्ठ होने शू कर सामान चुंबकीय क्षेत्र में सामान विद्युत क्षेत्र में गोठा तो ये संकड़ेलू फ्लक्स के शून्य थे क्लियर नेक्स्ट धन विद्युत बार हो तो ये संकड़ेलू फ्लक्स पॉजिटिव हो जो धन हो बहार दिशा में निकलती विद्युत क्षेत्र अपने दर्शा ख्याल है और ऋण हो तो अंदर तरफ दर्शा है तो यनी संकड़ेलू फ्लक्स आप केव लीए छ ऋण लीए छे ओके त्यार पी हमें आम बहुत इम्पोर्टंट वस्तु ये समझवा है कि आंदर तब चेक करो तो शू दिशा विद्युत क्षेत्र आ दिशा में है समतल दिशा पर आ परंतु समतल सदीश दिशा है तो तक एम पूछा कि समतल विद्युत क्षेत्र परस्पर सामांतर है तो वच्चे खूणो के तो नाइंटी डिग्री आ वस्तु याद रखो शू कह समतल विद्युत क्षेत्र परस्पर सामांतर है तो समतल सदीश आ रीते समतल सदीश आ रीते थे न तो यह बने वे खूणो के नाइंटी डिग्री तो जीरो नहीं लई लेना कोस जीरो एट वन थे तो तुम कहो कि फ्लक्स मेक्सिम है खोटू पड़ से त्या पर तरह शूँ कहवा है बने वे खूणो एट के नाइंटी डिग्री होके बने को समतल विद्युत क्षेत्र परस्पर सामांतर है तो समतल सदीश है ये आ दिशा में थो और विद्युत क्षेत्र है आ दिशा में परिणाम वे खूणो के थो नाइंटी डिग्री तो फाइनली फ्लक्स फाइव इजिकल टू शू ये कोस नाइंटी इजिकल टू जीरो सेम प्रोसेस समतल विद्युत क्षेत्र परस्पर लम है जो है मतलब कि बने सदीशों से एक दिशा में है तो परिणाम मेक्सिम फ्लक्स अँ पर उत्पन्न थाय ओके विविध किस्साओं में थी फ्लक्स की गणतरी जेडब्ल्यू नीट मे इम्पोर्टेंट है जो है आप ओके दाखला तरीके कोई घन है अंदर भाग में विद्युत भार रहे जो तक आ पेला थी ख्याल ने तो गुजरात बोर्ड की अंदर आना थी चार थी पांच दाखलाओ थे बे त्र स्वाध्याय दाखलाओ ने एक बे उदाहरण दाखला ओके ये कम्प्लीट थी आना जो तक आ पेले ख्याल होत तो पे आप दाखला कम्प्लीट कराया पीछे आप रिविजन कराई छे अथवा तो बड़ी फॉर्म्यूला चेक करें शोर्ट में जो लीए तो शू घन है अंदर भाग में क्यू जो विद्युत भार है तो ये आखा घन न कुल फ्लक्स के लिए तो क्यू बाय एफ्सेलॉन जीरो के सपाटी होने छ सपाटी तो एक बाजू में पसार होते फ्लक्स के लिए तो क्यू बाय सिक्स सिक्स पहले जीरो है ना एकदम ईजी से याद रखा के शीरो बिंदु हो तो एक बे तीन चार पांच छत आठ शीरो बिंदु हो तो आठ शीरो बिंदु में पसार होते फ्लक्स एट तो एक शीरो बिंदु में पसार होते फ्लक्स के तो क्यू बाय एट एफ्सेलॉन जीरो रेडी त्यार पी के बाजू से तीन चेक कर सको चार ने चार आठ ने चार एक बे तर चार बार जो है बाजू तो बार बाजू में पसार थत फ्लक्स एट तो एक बाजू में पसार थत के मतलब कि एक बाजू मतलब कि धार एक धार में पसार थत फ्लक्स के तो कि क्यू बाय ट्वेल्व एफ सेलॉन जीरो ओके याद रही जाए यह है आप विविध किस्साओ चार पांच किस्साओ आ रीतना जो है आ थी गयु घन हमें घर वच्चे भाग में तो जो घर की कोई एक बाजू की अंदर विद्युत भार हो मतलब कि क्यू जो विद्युत भार अंदर है क्यू जो विद्युत भार आ बाजू बहार है तो आप गाउसियन पृष्ठ की अंदर आना द्वारा घेरा लोग कुल विद्युत भार के कि क्यू बाय टू लखीश ओके तो आप एक काम करें एवं एवं आप सेम टू सेम आज घन तो बाजू में लई लीधु क्लियर हम आ घन द्वारा कुल संकड़ेलू फ्लक्स के लिए तो कि क्यू बाय एफ सेलॉन जीरो तो एक घन द्वारा संकड़ेलू फ्लक्स के लो तो क्यू बाय टू एफ सेलॉन जीरो बराबर ने मैं कीधु तो एक द्वारा के विद्युत भार घेरा है अर्धो है ना ओके नेक्स्ट घन की कोई एक बाजू में पसार होते फ्लक्स तो कि हमें आना हम चेक करूँ बे घन लीधे तो एक बे त्र चार आ बाजू पांच आ बाजू छ सात आठ नौ दस दस बाजू थे बराबर आने तीन ट्राई कर सो वच्चे बे बाजू कैंसल थी जैसे रेडी आ वच्चे जो बे भाग आए बे बाजू गणवा नहीं एट टोटल छ बाजू आने छ बाजू आने बे एक बाजू नहीं गणवा दस बाजू थी गई दस बाजू वे घेरा विद्युत पर किलो है अपनी पास तो कि क्यू बाय एफ सेलॉन जीरो तो एक बाजू वे घेरा विद्युत पर एक बाजू साथ संकड़ेलो फ्लक्स के तो कि क्यू बाय टेन एफ सेलॉन जीरो बराबर ओके तो एवज रीते घर को एक शीरो बिंदु पर मुकेल फॉर एक्जाम्पल केमिस्ट्री अंदर पर आए ना रीते तो आ को बीजा आप घन लई सके आठ घन साथ डिस्ट्रीब्यूट थे है ना शीरो बिंदु पर कोईपण कण तो के विद्युत बार से कोई घन केन्द्र पर हो तो आवा आठ घन आप गोठवी तो ये वच्चे भाग में शू आ क्यू जो विद्युत बार आशे ओके एक अँ बे तीज ए एक है अँ पर बीजू लीध अँ पर तीजू आ चौथु लीए ये रीते त्यार पी एना गोठवाना है ये आप कुल शू करवा आठ समगन तैयार कर सो तो यहाँ द्वारा अपने 
क्यू जो विद्युत भाग डिस्ट्रीब्यूट थे तमने पर ख्याल हे कोई परमाणु जवशू लाई है आठमो भाग जो परमाणु घेरा है घन वड़े तब केमिस्ट्री में शीखी गया रीते आ विद्युत भाग है आठमो भाग रोक है तो आवा आठ घन आनी आसपास हो तो एना द्वारा घेरेलो विद्युत भाग के हे क्यू जो तो यनी संकलायेलू फ्लक्स के आठ समघन साथ संकलायेलू फ्लक्स क्यू बाय एफ सेलन जीरो तो एक समघन साथ संकलायेलू फ्लक्स के तो क्यू बाय एट एफ सेलन जीरो बराबर मैं कीधु मानो आठमो भाग है तो तुम डायरेक्ट कर सको क्यू बाय एट एफ सेलन जीरो हम समघन कोई एक बाजू में पसार थत फ्लक्स तो तब आवा आठ है ओके तो तब एवं विचार कर सको नीचे ने चार सपाटी एक बे तरह चार आ बाजू ने चार सपाटी आ बाजू ने चार सपाटी एम आठे आठ बाजू ने चार चार सपाटी शू आप ध्यान में आशे बराबर है तो कुल के लिए बाजू थे छ चौक चौवीस थी ने तो चौवीस बाजू साथ संकड़ेलू फ्लक्स के क्यू बाय एफसेलन जीरो तो कोई एक बाजू साथ संकड़ेलू फ्लक्स के तो कि क्यू बाय चौवीस एफसेलन जीरो क्लियर आड़ी जैसे ओके त्यार पे हम आप आग जो है नवा टॉपिक पर रेखीय विद्युत भार वितरण कारण उद्भूत विद्युत क्षेत्र अपने ख्याल है मेलवेला है अवड़ा सूत्र दाखला तरीके आनंद लंबाई तार होना आर अंतरे बिंदु पी पर उद्भूत विद्युत क्षेत्र मेलवा सूत्र है अपनी पास टू के लैमड़ा इंटू आर एफ वन इंटू आर के रेट क्लियर ओके तो ये वक्र आप आ रीते तो अंतर केवे है व्यस्त प्रमाण में हो ग्राफ आ रीत बने ओके त्यार पी दाखला तरीके परिमित लंबाई ना तार होना पर विद्युत भार क्यू होके तो एना वे कोई एक छेड़ा आग आप ले पर कोई एक छेड़ा आग एना ए अंतरे कोई बिंदु आए तो ये बिंदु आगे उद्भूत विद्युत क्षेत्र तक आवड़ा सूत्र मुजब मिली जैसे आना बराबर तुम लखी सको के काउस में के क्यू ओके मतलब कि डायरेक्ट थे के क्यू छेद में ए काउस में एल प्लस ए एकदम ईजी से सूत्र याद रख लो ओके त्यार पी जो आठ त्रीज वर्तुलाकार चाप पर लैमड़ा जी रेखी विद्युत भार घनता धरावत विद्युत भार रहे हो तो एना केन्द्र पास उद्भवत विद्युत क्षेत्र सूत्र है अपनी पास ईज इक्वल टू के लैमड़ा छेद में आर काउस में आ एक्स घटक थोड़े और आ थोड़े वाय घटक आप लखी ने एक्स घटक और वाय घटक क्लियर तो एक्स घटक आ खास याद रख एक्स घटक क्यों है माइनस साइन थीटा और वाय घटक क्यों है कोस थीटा माइनस वन बराबर आ याद रखो ए ऑलमोस्ट तरह से घना बदा आप सौ चेप्टर में सौ आना पर जो हूँ तुम पांच एक आकृति बताईश आ सूत्र ने एप्लाइड कर आकृति बनाली है एना सूत्रों बनाला है क्लियर सौ लैक्चर सौ लास्ट में हे आ सूत्र याद रखो सौ इम्पोर्टंट थे ओके अरे जूना सिलबस में आप तरण से चार मक्स में प्रूव करता था एना पर बीजा बे तरह अपने क्षेत्रों मतलब कि अर्धवर्तुला का चाप हो थीटा खूणों जुदी जुदी चापो आप जी थी तो एना द्वारा उद्भूत विद्युत क्षेत्र अपने मेलवता था तो अवड़ा सूत्र सौ इम्पोर्टंट है वेक्टरी बराबर के लैमड़ा छेद में आर एन एक्स घटक थे माइनस साइन थीटा और वाई घटक थे कोस थीटा माइनस वन क्लियर आ खास हूँ कहू चु खास ध्यान आपजो आ सूत्र पर क्लियर ओके त्यार पी आ तो आप चुंबक क्षेत्र में सेम प्रोसेस है विद्युत क्षेत्र में अवड़ सूत्र है अपनी पास ए त्रिज्या है रिंगनी एना एक एना मध्य बिंदु थी केन्द्र थी एक्स अंतरे कोई बिंदु पी आएलू हो तो बिंदु पी आग उद्भवत विद्युत क्षेत्र में सूत्र है ई बराबर के क्यू एक्स काउंस में अपन ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर होल रेस टू थ्री बाय टू बाकी तमने ख्याल है कि जो आप एक है खूब ना हो एक्स ने सापेक्ष है तो एक्स ने तरह घात थे के क्यू पे एक्स स्क्वेर थी जैसे मतलब कि आखिर रिंग है बिंदु विद्युत भार तरीके वर्ते हैं खूब दूर न अंतरे पर जो आप इग्नोर न कर सकता हो तो आवड़ा सूत्र एप्लाइड करवा क्लियर ओके त्यारबाद आप जो है अनंत विस्तार वाला समतलीय सामन विद्युत भार वितरण वे उद्भूत विद्युत क्षेत्र ख्याल है सीग्मा बाय टू एफ सेलन जीरो है यहाँ आर पर आधार नहीं मत पृष्ठघनता पर आधार राखे ओके हाँ एक आवड़ा नोध खास ध्यान रखे फॉर द जेडबल्यू मैं कि जो जाडी तकती हो तो एना द्वारा संकलायेलू सॉरी एना द्वारा शू उत्पन्न थत विद्युत क्षेत्र सीग्मा बाय एफ सेलन जीरो कीधु हो तो जाडी ओके चौक्स जाडी और अनंत विस्तार वाली कीधु तो जाडी शब्द लिखो हो तो डायरेक्टली एप्लाइड कर सीग्मा बाय टू एफ सेलन जीरो क्लियर ओके नेक्स्ट जो है बे प्लेटो है बने पर पृष्ठगंध आना पर सीग्मा ए है आना पर सीग्मा बी है धन हो तो आना आप ख्याल है धन हो तो बहार की दिशा में तो अँ बो सरवड़ो थे अँ बे सरवड़ो थे कम कि आना द्वारा उद्भूत विद्युत क्षेत्र आ दिशा में आना द्वारा उद्भूत विद्युत क्षेत्र आ दिशा में ओके बने सरवाड़ो थे अँ पर बने सरवाड़ो थे अँ पर बने बात बाकी थे सूत्र मेलवेलू है तब जो लो ओके तो आ सूत्र पर लखी नाखो ओके okay, त्यारे आ एक कंडीशन है कि जो सीग्मा एनी वेल्यू सीग्मा सीग्मा बीनी वेल्यू माइनस सीग्मा हो मतलब कि बने सामन मूल्य न हो 
परंतु एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव हो तो कई प्रोसेस थे बात अँ पर तमने आपेली है क्लियर ओके तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव हो तो अँ पर जीरो थे अँ पर जीरो थे वच्चे भाग में मेक्सिम थाय ते जी सको जो लेजो ओके त्यार पीछे अपनी पास गोली एक कवच वड़े गोली एक कवच वड़े उद्बोध विद्युत क्षेत्र तो कि आपने खबर अंदर भाग में जीरो हो बहार भाग में के क्यू पर आर स्क्वेर वे दर्शाई शको सपाटी पर स्मोल आर बराबर कैपिटल आर लै लो तो तमने सपाटी पर विद्युत क्षेत्र मिली जैसे लखी लैजो सूत्र अने वर्सेस आर नो ग्राफ आ रीतन आए थे ख्याल है अँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो कीधु अंदर भाग में विद्युत क्षेत्र शून्य हो कोईपण बिंदु आग पी केन्द्र आग हो सेंटीमीटर दूर हो त्रन सेंटीमीटर दूर हो हाँ त्रीजा करता अंदर हो बराबर बिंदु तो अँ पर उद्बोध विद्युत क्षेत्र केव शून्य पशी सपाटी आग मेक्सिम जम 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 एना दूर जता है एम शू थे अंतर भाग व्यस्त प्रमाण मुजब घटत जाए क्लियर ओके त्यार पी लास्ट गोलावाड़ो थी अपनी पास थी अरे नक्कर घोड़ो तो एना वे अंदर एना आप लीधु पृष्ठ कद घनता लेता कद घनता एट कुल विद्युत भारना छेद में कुल कद है न तो रो इज इक्वल टू कुल विद्युत भार क्यू छेद में कुल कद फोर बाय थ्री पायर क्यूब एना क्यू ने मैं करता बनाया है अपने घोड़ा पर कुल शू मिली जाए विद्युत भार मिली जाए ओके घोड़ो आप अंदर भाग में आप जो है तो अंदर भाग में विद्युत क्षेत्र शू तो रो आर डेस ने छेद में थ्री एफ सेवन जीरो मतलब कहीं कहवा ई प्रपोर्शनल टू आर डेस अंदर भाग में विद्युत क्षेत्र जो है ये अंतर संप्रोण में हो अंदर भाग में ग्राफ आ रीते थे सपाटी पर मेक्सिम और बहार वर्ग में सेम प्रोसेस अंतर वर्ग व्यस्त प्रमाण में घटे क्लियर आ क्यू की वेल्यू तो अँ थी जे ओके सपाटी पर सूत्र आ बे तो सूत्र कॉमन है जे पोला गोड़ा मे नक्कर गोड़ा मैं खास आ सूत्र याद रखे पे जीरो आते जरा आम शू रो आर डेस ने छेद में थ्री एफ सेवन जीरो से ग्राफ अँ थी अँल शून्य जाओ तो अँ एट्लो ग्राफ हो जरा आम शू थे संप्रण में वे रीत ग्राफ है ओके ध्यान रखो ओके त्यार पी आप मैं कीधु थी पांच आकृति जो है चलो जो अँ पर आए थे अपनी पांच आकृति विद्युत भारी स्थल जुदा जुदा आकार में वालता मलत विद्युत क्षेत्र जे डबल्यू एडवांस मे खास झड़प से कैलक्युलेशन करवा हो तो तब आ सूत्र यूज कर सको ओके तो शू थे एना वे तो कि एना आर अंतर दूर आएलू कोई बिंदु है यनी थीटा खूणो बनालो होेड़ा होके तो टू के लेमड़ा छेद में आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा एट टू टाइम थी गया है अँ पर ओके आ साइन थीटा प्लस आ साइन थीटा टू टाइम साइन थीटा एट टू एट थे लगेला है ओके त्यार पी तब आ रीते जी सको असली हो तो आना द्वारा उत्पन्न होते विद्युत क्षेत्र अँ पर शून्य आना द्वारा अँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सॉरी आना द्वारा शून्य नहीं आना द्वारा जटू लगे एटलूक आना द्वारा लगे ओके ओके तो आ आकृति द्वारा अँ पर आ बेड़ा है तो अँ पर जो आ खूणो आप जो अँ आ खूणो लीधो तो ठीक है अँ आव खूणो लीए तो अँ पर साइन थीटा आ खूणो लीधो है आप कोस थीटा लिखा है मैं हजी कहूँ छू जो आ खूणो तब धारता हो तो तब आ खूणो लेता हो तो अँ पर साइन थीटा आश क्लियर तो टू के लेम आप कोस थीटा आप क्यों आ खूणो लीधो है चेक करो आकृति है थोड़ी आ रीते नाखो तो ये खूणा सेम थे तो अँ साइन थीटा लगते सूत्र ओके नेक्स्ट मैगी ओके तो अँ थी जो आना द्वारा उद्बोध विद्युत क्षेत्र आ दिशा मतलब आना द्वारा उद्बोध विद्युत क्षेत्र आ दिशा परिणाम एक बीजा आ सपाटी असर नबूद करे ओके सो आना द्वारा उद्भव दूर है तो ये ना बे एट एक सरखा थाय नेक्स्ट आली मैं ओली थीअरी कीधी ने माइनस साइन थीटा एक्स एम वाई एम तो कोस थीटा माइनस वन एना आधार पर थी आप सूत्र बनालू है आ सूत्र मे अपने थीअरी थ्रू तुम आग साबित करो तो रूट टू के लेमड़ा पर आर परिणामी दिशा तम चेक करी हुई तो पेलूँ सूत्र तो तब एना द्वारा अपने चेक कर सकस दिशा ओके पे पिस्तालीस खूणो है अपने डायरेक्टली दिशा एनी मिली जाए कोई जरूरी नहीं क्लियर तो तब आ सूत्र है एना जो कहू हो रिंग चौथा भागनी हो वर्तुला का रिंग ना चौथो भाग हो केन्द्र पर उद्भव विद्युत क्षेत्र के तो तब सूत्र एप्लाइड कर सको ओके एन पाच आई गये हाँ त्यार एक भाग तो नहीं चार भाग पे में एक भाग तो त्र भाग बाकी रह गया तो यू सूत्र एनुज थ जस्ट दिशा चेन्ज थाय आना द्वारा तो आ दिशा है तो आ त्रय द्वारा तो एम आ दिशा उत्पन्न थे केम के आने आ एक बीजा असर शू करे नाबूद करे क्लियर तो आना द्वारा उत्पन्न तो विद्युत क्षेत्र है जो सेम प्रोसेस थे ना तो आने जीत आनी असर ने आनी असर एक बीजा शू करे नाबूद करे सामान प्रकार विद्युत भार लेके 
ओके तो आप कीधु एम चेप्टर एक अंदर शक्यता बदाज ते आप सूत्रों फॉर्म्यूला लखवा कोशिश करी है आनी अंदर तो तब बदा फॉर्म्यूला एक मस्त मजा की बुक बनाव अथवा तो बदा चेप्टरो बुक तो आप बनावा रहे तो तब एक मस्त मजा की बुक बनाव एम बदा फॉर्म्यूला क्रमश लखी नाखो और त्यार पी एने साथ लई ने अथवा तो रीडिंग कर पीछे एम सी क्यू सोल्व करने सौ टका तब आ प्रमाण कोशिश तैयारी कर सो तो सौ टका तमने बदा एम सी क्यू आड़ी जैसे छता हजी थोड़ा आप एम सी क्यू पर सोल्यूशन कराईशू और त्यारबाद मैं कीधु एम प्रश्न बैंक आप थोड़ी थोड़ी सोल्व करावशु त्यार पी बीजा एम सी क्यू पर आप सोल्व कराईशु आज यो वीडियो है ये बात तमने थोड़ा टाइम में बीजा चेप्टर बार मधोर बीजा जो एक्स्ट्रा चेप्टर है यहाँ वीडियो और धोरण अगियारना बदाज चेप्टर वीडियो तक आ रीते मिली जैसे हूँ खास तमने प्रश्न बैंक पर भार मुकाश कि आने अंदर हूँ शक्य हो प्रश्न बैंक विडियो मुकवा कोशिश करीश क्लियर कि जेना प्रश्न बैंक जे एक यूट्यूब मध्यम थे आप घरे बैठा बैठा सोल्व थी जाए बाकी कोईपण शिक्षकों हो तो हूँ तक भाव तो तरह हूँ तक भाई दस क्लियर ओके थैंक यू